വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കോമേഴ്സ് ഇൻഫോ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകം ടാക്സിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടാക്സിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിൻ്റെ എച്ച് യു എഫിൻ്റെ കമ്പനി അങ്ങനെ പല രീതിയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ സിക്സിലാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എസ് എസ് സിയുടെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് റെസിഡൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ റെസിഡൻറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കാം റെസിഡൻറ്റും നോൺ റെസിഡൻറ്റായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദൻ റെസിഡൻറ്റിനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് അതേപോലെ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് ഇതാണ് റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷന് അപ്പോൾ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇനി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും ഉണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ രണ്ടടി രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബേസിക്കോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാളെ നമുക്ക് റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ പറഞ്ഞ റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറിലി ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ആണോ അതേപോലെ തന്നെ എന്നാ ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് കൂടി പരിഗണിക്കണം അപ്പം അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എസ് എസ് സി ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻ്റ് ആണോ ഇനി നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണോ ദൻ ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആണോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെയും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദി അസ് എസ് സി ഏസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ അതായത് ഒരു എസ് എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു അതാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി അസ് എസ് സി ഏസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ അസ് എസ് സി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു അസ് എസ് സി ഫസ്റ്റത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇനി അത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി അസ് എസ് സി ഏസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓർ മോർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫോർ ഇയേഴ്സ് പ്രിസീഡിംഗ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് മാത്രം പോരാ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നാല് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നാല് വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസവും അതിൽ കൂടുതലും അത് കൂടാതെ എന്തും കൂടി വേണം അതിന് തൊട്ടു
ആള് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പിൽ ക്രൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഹു ലീവ്സ് ഇന്ത്യ ഇൻ എനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി ക്രൂ ഓഫ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഷിപ്പ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ടു തന്നെ ആയിരിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറുപതിന് പകരം വൺ എയ്റ്റി ടു തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബീങ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഹു കംസ് ഓൺ എ വിസിറ്റ് ടു ഇന്ത്യ ഇൻ എനി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ വൺ എയ്റ്റി ടു തന്നെ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് പകരം വൺ എയ്റ്റി ടു തന്നെ നോക്കണം ഇനി അടുത്തത് ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു അമൻമെൻ്റ് ആണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇയർ മുതൽ വന്നതാണ് അതായത് ദി പീരീഡ് ഓഫ് സ്റ്റേ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഹാസ് ബീൻ റിഡ്യൂസ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ഇൻകം അതർ ദാൻ ഫ്രം ഫോറിൻ സോഴ്സസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ആണ് എങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഉള്ളിലാണ് എങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഉള്ളിൽ വരെ ആണ് എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഇൻകം ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഫോറിൻ സോഴ്സ് എന്നുള്ള ഇൻകം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ആണ് എങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ടുവിന് പകരം വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഹു കംസ് ഓൺ എ വിസിറ്റ് ടു ഇന്ത്യ സ്റ്റേയിങ് മോർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ബട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ടു വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഫോർ ഫോറിൻ സോഴ്സിലുള്ള ഇൻകം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോറിൻ സോഴ്സസ് അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ആണ് എങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻറ്റും ഇനി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എക്സീഡ് ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടി നോക്കണം വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് വൺ എയ്റ്റി ടു അല്ല വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ടുവിനുള്ളിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെ എന്താണ് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് വരെയാണ് ഇൻകം വരുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് എബോ ആണ് പക്ഷെ എന്തും കൂടി നോക്കണം നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ടുവിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഡേയ്സ് ആണോ നോക്കുക താമസിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു ഈ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബേസിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾ അതിലേതാണ് വരുന്നത് നോക്കുക ഓർഡിനറിലി ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ദി അസ് എസ് സി ഹാസ് ബീൻ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് പ്രിസീഡിങ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിനുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം റെസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം റെസിഡൻറ്റ് ആയിരിക്കണം റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്
അപ്പം ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് അഡീഷണലും രണ്ട് അഡീഷണൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളെ നമ്മൾ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും ശ്രദ്ധിക്കുക ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ എന്താവും ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ദെൻ ബേസിക് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബേസിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനും പിന്നെ രണ്ട് അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ഇല്ല നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ബോത്ത് ദി അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ രണ്ട് അഡീഷണൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും അയാളെ നമ്മൾ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ബേസിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ മുതലാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം പേഴ്സൺ ഈസ് എ സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ഈസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് അതായത് അതർ ദാൻ ഫ്രം ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ വരികയാണ് എങ്കിൽ ആ ഒരു കേസാണ് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിന്റ് ദി ഇൻകം ഈസ് നോട്ട് ലാബിൾ ടു ടാക്സ് ഇൻ എനി അതർ കൺട്രി ഓർ ടെറിറ്ററി അതായത് ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ലാബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആ വ്യക്തിയുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതർ ദാൻ ഫ്രം ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ ലാബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അത് നോർമൽ പ്രൊവിഷൻസും സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നോർമൽ പ്രൊവിഷൻസിൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾ റെസിഡൻ്റ് ആയി ദെൻ റെസിഡൻറ്റിൽ തന്നെ അയാൾ ഓർഡിനറിലി ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക്കും രണ്ട് അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾ ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആയി ദെൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക്കും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ആയി ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബേസിക്കും ഒരു അഡീഷണൽ മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അയാൾ എന്താണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്
റെസിഡൻ്റ് ആണ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഒരു ബേസിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ ബേസിക്ക് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ എന്താണ് നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ പ്രൊവി സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം എക്സീഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ ഇന്ത്യൻ ഇൻകം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും ഇൻകം നോട്ട് ടാക്സ്ഡ് എബ്രോഡ് നമ്മൾ ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അയാൾക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇൻകം വരുന്നുണ്ട് അതർ ദാൻ ഫ്രം ഫോറിൻ സോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ടാക്സബിൾ അല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അവരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് റെസിഡൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അവരെ ഡീംഡ് റെസിഡൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിന് മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ വൺ എയ്റ്റി ടുവിന് താഴെയും വരികയാണ് എങ്കിൽ അയാളുടെ ഇൻകം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻകം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരികയാണ് എങ്കിൽ അയാളെ നമ്മൾ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക മിസ്റ്റർ രഘുനാഥ് വാസ് ബോൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് അയാൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ അയാൾ കാനഡയിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ അയാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അയാൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരുന്നു പിന്നീട് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് വിൽ ബി ഹിസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് മാർക്കിന് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അസ് എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതും ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം വന്നതും പോയതുമായിട്ടുള്ള ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ഡേ എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ആദ്യം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ മുതൽ അയാൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കുക ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഹി കെയിം ടു ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഈ സ്റ്റേയിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിൽ അയാൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അയാൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിൽ അയാൾ ഇന്ത്യയിലില്ല സീറോ ഡേയ്സ് ആണ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മുതൽ എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ
പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ അറുപതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് അറുപതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നാല് വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നാല് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് വർഷമാണ് ഈ നാല് വർഷം നമ്മൾ എടുക്കുക അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വരെ നാല് വർഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് ബേസിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഈ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസിക്കിൽ മാത്രം പ്രീവിയസ് ഇയർ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം എന്തായിരിക്കണം റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കണം റെസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പത്ത് വർഷം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് പതിനെട്ട് വരെ സീറോ ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മുതൽ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് പത്ത് വർഷം എടുക്കാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷം എന്തായാൽ മതി റെസിഡന്റ് ആയാൽ മതി അപ്പം ഇവിടെ ആകെ ഒരു വർഷം മാത്രമേ എന്താവുന്നുള്ളൂ റെസിഡന്റ് ആവുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വർഷം ആവുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്തത് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഏഴ് വർഷത്തിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പതോ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഏഴ് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് ഏഴ് വർഷം അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ബേസിക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു രണ്ട് അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അയാൾ എന്തായി മാറി റെസിഡന്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ബേസിക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് തീരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രഘുനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താണ് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെസിഡന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ആൾ രണ്ട് അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ നമുക്ക് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഡീഷണലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അയാളെ നമ്മൾ ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് സോറി നോട്ട് ഓർഡിനറിലി റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 